दिलचस्प बात यह है कि ये ऐप आप जस्ट दस मिनट के अंदर डिवेलप कर सकते हैं आपको किसी किसम का कोई कॉन्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्टेंट आप प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने यूजर को स्क्रीन पर आपको हमारी एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस नजर आ रहा है जब यूजर स्टार्ट लर्निंग के बटन को प्रेस करेगा तो एक्चुअली एक और स्क्रीन ओपन होगी यानी हम इस ऐप में मल्टी स्क्रीन का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि इससे पहले हमने कभी भी नहीं किया लेट से यूजर अगर एच सीखना चाहता है तो वो लर्न एच के इस बटन को प्रेस करेगा और बटन को प्रेस करते ही एक पी फाइल यहाँ पर लोड हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कम्प्लीट पी फाइल है जो कि सौ से ज्यादा पेजेस पर मुश्तमिल है और ये पी फाइल हमें अपने ऐप में डायरेक्टली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है हम गूगल ड्राइव पे ये पी फाइल अपलोड करेंगे और वहां से इस फाइल को एक्सेस करेंगे लेट से कि यूजर एच से बाहर आना चाहता है तो वो बैक बटन प्रेस करेगा और दोबारा से मेन स्क्रीन पर आ जाएगा और अगर वो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहता है तो जावास्क्रिप्ट के बटन को प्रेस करते ही एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहां पे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आइए रेस्टोरेंट्स इस जबरदस्त ऐप को बिल्ड करते हैं हमेशा की तरह इस बार भी हम सबसे पहले अपनी ऐप का इंटरफेस बिल्ड करेंगे रेस्टोरेंट्स इसके लिए सबसे पहले मैं लेआउट सेक्शन में से एक वर्टिकल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे ड्रॉप कर देता हूं इस वर्टिकल अरेंजमेंट की मैं कुछ डायमेंशन सेट करना चाहता हूं तो मैं इसकी विथ और हाइट को कंट्रोल करता हूँ फिल पेरेंट की मदद से मैं इसके विथ और हाइट को चेंज करना चाहता हूँ फिल पेरेंट से ओके अब ये मेरी पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है और मैं इसकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को सेंटर करना चाहता हूँ और इसके बैकग्राउंड पे मैं कुछ अच्छा कलर यूज करना चाहता हूं तो हम एक कस्टम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसका एक लाइटर वर्जन यूज करने वाले हैं और डन ये हमारी वर्टिकल अरेंजमेंट जो है फाइनलाइज हो चुकी है अब हमें इसमें कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो सबसे पहले यूजर इंटरफेस सेक्शन से दो लेबल्स यहां पे ड्रॉप करते हैं लेबल 1 लेबल 2 और उसके बाद हमें यहां पे एक इमेज इंसर्ट करना है तो इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं यहां से इमेज के एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूं और ड्रॉप करता हूं यहां पे और हमें एक इमेज अपलोड करना है तो मैं अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करता हूँ ब्राउज करता हूँ डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ ओके ये इमेज अपलोड हो गया है इसके बाद मुझे एक बटन इंसर्ट करना है तो मैं बटन को ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ तो आइए मैं इन एलिमेंट्स को सेट करता हूँ सबसे पहले तो डी स्टूडेंट यहाँ पर मुझे इस लेवल का टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैं टाइप कर देता हूँ लर्न वेब डिजाइनिंग ओके और इसकी फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी को मैं चेंज करके 28 कर देता हूं। मुझे इसे काफ़ी प्रोमिनेंट करना है और इसका फॉन्ट कलर भी मुझे चेंज करना है तो मैं इसे वाइट कर देता हूं यहां से सिलेक्ट करके इसके बाद जो दूसरा लेवल है हमारा मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ अ कम्प्लीट गाइड अ कम्प्लीट गाइड ये एक्चुअली सब हेडिंग का रोल प्ले करेगा और इसका कलर भी मैं चेंज करके वाइट कर देता हूँ और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं ले जाता हूँ ट्वेंटी पे उसके बाद हमें यहाँ पे वो इमेज चाहिए जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखिए हमारे पास ऑप्शन है इसके वेट और हाइट को कंट्रोल करने का लेकिन पहले तो मुझे इसकी पिक्चर को सिलेक्ट करना है मैं ओके okay करता हूँ ओके okay, अब ये इमेज जो हमने अपलोड किया था ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपेयर हो रहा है तो मैं इसे एज इट इज छोड़ देता हूँ अब बढ़ते हैं हम अपने बटन की तरफ और डी स्टूडेंट्स इस बटन का फॉन्ट साइज हम चेंज करके 18 पे ले जाते हैं और इस बटन का जो कलर है वो हमें ब्लैक कर देना है बैकग्राउंड कलर हम चेंज करके ब्लैक कर देते हैं और इसका टेक्स्ट हम चेंज करके लिख देते हैं स्टार्ट लर्निंग डेफिनेटली चूंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है इसलिए ये विजिबल नहीं है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट कलर चेंज करके व्हाइट कर देता हूँ ओके okay, 18 के बजाय मैं ऐसे 22 पे ले जाता हूँ ताकि ये बटन ज्यादा प्रोमिनेंट हो सके लीजिए ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन जो है वो तैयार हो चुकी है अब होगा ये कि जब इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमें जंप करवाना है अपने यूजर को एक डिफरेंट स्क्रीन पर रेस्टोरेंट्स इस एप्लीकेशन में हम मल्टीपल स्क्रीन का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि इससे पहले हमने नहीं किया तो हमें कुछ स्क्रीन इसमें ऐड करनी है बाई डिफॉल्ट जब आप एम आई सी को लॉन्च करते हैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक स्क्रीन पहले से मौजूद होती है स्क्रीन वन के नाम से लेकिन हमें कुछ एडिशनल स्क्रीन चाहिए और एक्चुअली हमें चार स्क्रीन चाहिए तो मैं एड स्क्रीन के इस लिंक पर क्लिक करता हूँ स्क्रीन टू का नाम मैं रख देता हूँ मेन और ओके okay करता हूँ इसे मैं इसके बाद मैं एक और स्क्रीन ऐड करता हूँ और इस स्क्रीन का नाम मैं रख देता हूँ एच टी एम एल ओके और फिर मैं दोबारा से एक स्क्रीन ऐड करता हूँ और इसका मैं नाम
जावा स्क्रिप्ट लीजिए मेरी चार स्क्रीन यहाँ पर एड हो चुकी हैं और अब मैं इस वक्त कौन सी स्क्रीन पर मौजूद हूँ मैं हूँ जावा स्क्रिप्ट स्क्रीन पर तो हम यहाँ से स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं तो मैं स्क्रीन वन पे जंप करता हूँ जो कि हमारी मेन स्क्रीन है ये उस वक्त अपीयर होगी जबकि ऐप को लॉन्च किया जाएगा ओके डी स्टूडेंट्स एक चीज और ये बटन और ये इमेज जो है इनके दरमियान मुझे स्पेस काफी कम लग रही है तो मैं यहाँ से एक लेवल को ट्रैक करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ इस लेवल का टेक्स्ट मैं रिमूव कर देता हूँ और सिंपली मैं इसकी हाइट को कंट्रोल कर लेता हूँ हाइट इसकी ऑटोमेटिक के बजाय मैं परसेंटेज में ले जाता हूं और यहां पे मैं थ्री परसेंट इसकी हाइट कर देता हूं तो इससे मेरे बटन और इस इमेज के दरमियान कुछ रीजनेबल स्पेस प्रोड्यूस हो गई है अब डी स्टूडेंट्स हम जाते हैं अपने ब्लॉक सेक्शन में क्योंकि एक्चुअली इस बटन के साथ मुझे कुछ कोड अटैच करना है इस बटन को जब प्रेस किया जाए तो यूज़र को जंप करवाना है हमें मेन स्क्रीन पर जहां पर एक्चुअली तीन और बटन होंगे एच टी और जावा स्क्रिप्ट और यूज़र उनमें से जो बटन भी प्रेस करेगा तो एक्चुअली वो डिफरेंट स्क्रीन पर जंप कर जाएगा जहाँ पर उसे वो कॉन्टेंट्स दिखाए जाएंगे तो डी स्टूडेंट्स हम यहाँ से ब्लॉक्स को एक्सेस करते हैं और मैं सिलेक्ट करता हूँ बटन वन को एक्चुअली लेटर ऑन हम जाके और भी बहुत से बटन ऐड करने वाले हैं इसलिए बेहतर ये होगा कि हम पहले ही अपने इन बटन के कुछ प्रॉपर नेम रख लें तो ये बटन वन है मैं इसे रीनेम कर देता हूँ और इसे मैं स्टार्ट बटन स्टार्ट बी टी एन इसका नाम रख देता हूँ मैं ताकि मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकूँ स्टार्ट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म एस टी आर टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ओके okay, अब मैं जाता हूँ ब्लॉक्स में और मैं स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करता हूँ ये हमारा स्टार्ट बटन है और मैं ये चाहता हूँ वेन दिस बटन इज क्लिक जब इस बटन को क्लिक किया जाए तो फिर क्या होना चाहिए एक्चुअली हमें एक न्यू स्क्रीन ओपन करनी है तो यहाँ पे डी स्टूडेंट्स एक एलिमेंट है जिसे फाइंड करने के लिए आप सिंपली अगर टाइप करना शुरू कर दें ओपन अनदर स्क्रीन अगर आप ओ पी ई टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए ओपन अनदर स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये ब्लॉक अपियर हो जाता है मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ अब मुझे यहाँ पे स्क्रीन का नाम मैंशन करना है और मेरी उस स्क्रीन का नाम मेन है आपको याद है हमने चार स्क्रीन ऐड की हैं पहली स्क्रीन वन है जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद थी उसके अलावा हमारे पास मेन स्क्रीन के नाम से एक स्क्रीन है और तीन स्क्रीन एच टी एम और जावा स्क्रिप्ट के नाम से हैं तो मुझे स्क्रीन का नाम देने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक की जरूरत है तो मैं इसे यहाँ से फैच करता हूँ और यहाँ आके एडजस्ट कर देता हूँ आपको एग्जैक्टली exactly वही केसिंग यूज करनी है जो कि आपने स्क्रीन के नाम में यूज किया है तो यहाँ देखिए आपने अपर केस में मेन का वर्ड लिखा है तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ एम ए आई एन मेन लीजिए अब आपके इस बटन का काम यही है कि ये आपको मेन स्क्रीन पर जंप करवा देगा अब हमें अपने मेन स्क्रीन पर काम करना है तो हम यहाँ से दोबारा से डिजाइनर मॉड में जाते हैं और डी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड कलर यूज किया है एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि यही कलर हम अपने पूरी एप्लीकेशन में यूज करें तो इसके लिए मैं इस वर्टिकल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ कि ये कलर एक्चुअली है क्या मैं इसकी वैल्यू को पिक कर लेता हूँ कंट्रोल सी की मदद से डन करता हूँ और डी स्टूडेंट्स बाज अवत ये वर्टिकल अरेंजमेंट आपकी कुछ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पूरी दिखाई नहीं देती मिसाल के तौर पर अगर मेरा मोबाइल हाई रेजोल्यूशन है तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट शायद मेरे स्क्रीन के सिर्फ टॉप कुछ एरिया पर नजर आए तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि हम अपने स्क्रीन के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर दें यहाँ पर देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मौजूद है मैं कस्टम में जाके वो ही वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ अब इससे होगा ये कि वो मोबाइल जिनमें हाई रेजोल्यूशन होगी उसमें भी आपको बैकग्राउंड पे ये पर्पल कलर ही दिखाई देगा ओके डी स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्क्रीन की तरफ तो मैं यहाँ स्क्रीन में से जाके मेन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस मेन स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर भी मुझे चेंज करना है तो मैं इसके बैकग्राउंड पे कलर दे देता हूँ यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कस्टम कलर और यहाँ पे मैं सेम एक्सरेसिमल वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी और मुझे यहाँ पर एक्चुअली ड्रॉ करना है एक वर्टिकल अरेंजमेंट पहले ही की तरह तो मैं वर्टिकल अरेंजमेंट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लीजिए इसकी वेट और हाइट को मैं कंट्रोल करता हूँ फिल पेरेंट और यहाँ से भी मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ वेट वाइज भी इसे ओके और इसके बैकग्राउंड पर भी मैं वही कलर अप्लाई कर देता हूँ और वजह वही है कि हाई रेजोल्यूशन मोबाइल्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम ना हो आपको एक जैसा कलर हर जगह पे नजर आना चाहिए ओके तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअली मुझे अपने तीन बटन्स क्रिएट करने हैं और इन तीनों बटन्स में एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट का टेक्स्ट मौजूद होना चाहिए तो मैं यहाँ से यूजर इंटरफेस में जाता हूँ और तीन बटन यहाँ पे मैं ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ बटन वन बटन टू और बटन थ्री सबसे पहली चीज तो मुझे इस वर
और मेरा तीसरा बटन होगा जावा स्क्रिप्ट का बटन तो जे एस बी टी एन मैं इसका नाम रख देता हूँ ओके लीजिए ये तीनों बटन के नाम मैंने रख दिए इसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट इनमें टाइप करता हूँ कुछ ले आउट इनका चेंज करता हूँ तो पहली बात तो ये कि मुझे इसका फॉन्ट साइज जो काफ़ी प्रोमिनेंट करना है तो मैं यहाँ पे ट्वेंटी का फॉन्ट साइज यूज़ करता हूँ और इसका जो कलर है फॉन्ट कलर मैं चेंज करके वाइट कर देता हूँ ओके और इस बटन के बैकग्राउंड पे मुझे एक डिफरेंट कलर चाहिए मैं ब्लैक कलर इसका यूज करता हूँ ओके इसके साथ ही मुझे इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर बटन वन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लर्न एच और इसकी विथ को मैं एक कंसिस्टेंट फॉर्म में रखना चाहता हूँ तीनों बटन पर जो टेक्स्ट होगा वो चूंकि डिफरेंट होगा इसलिए मैं करता ये हूँ कि इन बटन्स की विथ को मैं कंट्रोल करता हूँ विथ ऑटोमेटिक के बजाय मैं परसेंटेज में ले जाता हूँ और परसेंटेज में ले जाके मैं इसे 60 परसेंट कर देता हूँ ओके okay. इसी तरह से हमारा सेकंड बटन जो है इसके साथ भी मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो मैं इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करता हूँ यहाँ पर हमने जो फॉन्ट साइज यूज़ किया वो ट्वेंटी है सेम फॉन्ट साइज हमें चाहिए ट्वेंटी फॉन्ट साइज और इसकी विथ हमें चाहिए सिक्सटी परसेंट ओके तो मैं सिक्सटी इसकी विथ कर देता हूँ जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करके ब्लैक कर रहा हूँ और इसका फॉन्ट कलर मुझे करना है वाइट टेक्स्ट कलर मैं इसका वाइट कर रहा हूं और यहां पे टेक्स्ट मैं लिख देता हूं लर्न सी एस एस लर्न सी एस एस तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट डिफरेंट होने के बावजूद आपके बटन्स के साइज जो है वो सिमिलर है क्योंकि मैंने परसेंटेज में इनकी विट को कंट्रोल किया सेम हमने सलूक करना है तीसरे बटन के साथ और इसका टेक्स्ट कलर मुझे करना है वाइट और इस पर टेक्स्ट लिखना है मुझे लर्न जावा स्क्रिप्ट ओके और इसमें जो हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए डेफिनेटली वो ब्लैक चाहिए और इसका जो फॉन्ट साइज है वो 28 होना चाहिए और इसकी विथ होनी चाहिए ऑटोमेटिक के बजाय परसेंटेज में 60 परसेंट ओके अब आप देख रहे हैं कि लर्न जावा जो है वो दो लाइंस में चला गया हम चाहते हैं कि हमारा बटन सिंगल लाइन में रहे हम उसका टेक्स्ट तो मैं यहाँ से इसकी परसेंटेज चेंज करके सेवेंटी करके देखता हूँ अगर सेवेंटी परसेंट पूरा आता है तो मुझे बाकी बटन की विथ भी सेवेंटी ही कर देनी है तो मैं बाकी दोनों बटन की विथ भी 71, 70% कर देता हूं और यहां से भी मैं इसके विथ 70% कर देता हूं लीजिए लीजिए हमारी सेकंड स्क्रीन जो है मेन स्क्रीन ये भी फाइनलाइज हो चुकी है अब यहां पर हमें ब्लॉक्स में कुछ काम करना है तो हम ब्लॉक सेक्शन को यहां से एक्सेस करते हैं और एक्चुअली डी स्टूडेंट्स इस स्क्रीन पे जो तीन बटन मौजूद हैं इन्हें बहुत ही बेसिक सा टास्क परफॉर्म करना है वो बेसिक टास्क ये है कि जब इन बटन को प्रेस किया जाए तो ये डिफरेंट स्क्रीन पर हमें ले जाए यही काम इन बटन से हमने लेना है तो मैं सबसे पहले एच बटन को सेलेक्ट करता हूँ और वैन बटन डॉट क्लिक के इस ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और हमें यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करके ओपन टाइप करना है ओपन अनदर स्क्रीन का ऑप्शन हमारे पास अपेयर हो जाएगा लीजिए और यहाँ पे हमें उस स्क्रीन का नाम देना है जो कि हम ओपन करना चाहते हैं और मैं यहाँ पे इसे टेक्स्ट ब्लॉक को एडजस्ट करता हूँ और जो स्क्रीन हम ओपन करना चाहते हैं उसका नाम है एच ऑल अपर केस तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ एच अब हमें करना ही है सिंपली इसी ब्लॉक को मैं डुप्लीकेट करता हूँ एक मरतबा फिर इसे डुप्लीकेट करता हूँ क्योंकि हमें सिंपली इनकी माइनर सी मॉडिफिकेशन करनी है एच टी के बटन के बजाय मैं कहता हूँ सी बटन को जब प्रेस किया जाए तो हमें जंप करवा दिया जाए एक और स्क्रीन सी एस एस पे तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सी एस एस ओके और इसी तरह जब जावा स्क्रिप्ट जे एस बटन को प्रेस किया जाए तो हमारी जो स्क्रीन नेम है वो उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट जे बड़ा और एस पी बड़ा तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा स्क्रिप्ट लीजिए डी स्टूडेंट्स इन तीन बटन का काम सिर्फ और सिर्फ यही था अब हमें इन इंडिविजुअल स्क्रीन पर जाना है और वहां पे कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो एजुकेशनल मटेरियल हम शेयर करना चाहते हैं वो एक्चुअली पीडीएफ फॉर्म मेट में हमारे पास अवेलेबल है और मैंने वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अपने गूगल ड्राइव पर पहले से अपलोड किए हुए हैं यहाँ पर देखिए तीन बुक्स हैं ये छोटी छोटी बुक्स हैं जे एस डॉट पी डी एफ मैंने इसका नाम रखा है एस टी एल डॉट पी डी एफ और सी एस एस डॉट पी डी एफ अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स हम जाते हैं इस मेन स्क्रीन से डायरेक्टली जम्प करके सबसे पहले एच टी एल स्क्रीन पे एच टी एल स्क्रीन पे आने के बाद हम ब्लॉक के बजाय जाते हैं दोबारा डिजाइनर मॉड में और यहाँ पे हमें वेब व्यूअर का एलिमेंट ड्रैग और ड्रॉप करना है That's it. अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें यू आर एल की वैल्यू प्रोवाइड करनी है और यू आर एल हमें कहाँ से मिलेगा मैंने गूगल ड्राइव पर जो बुक्स अपलोड की हैं तो मैं एच टी एल डॉट पी डी एफ मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डी स्टूडेंट्स हमारे पास शेयर का ऑप्शन है या गेट शेयरेबल लिंक का तो मैं गेट शेयरेबल लिंक पर क्लिक करता हूँ और इस बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ इसका मतलब ये है कि अब जिस शख्स के पास भी ये लिंक होगा वो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है और आप
जहाँ पे वो बुक मौजूद है और ये बुक ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी जब हम इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर पहुँचेंगे ओके okay, लेकिन अब यहाँ पे एक काम हमें और करना है डी स्टूडेंट्स आप जहन में रखिए कि जब कोई शख्स एच स्क्रीन पर आता है लेट से कुछ देर के बाद वो बैक जाना चाहता है फिल वक्त अगर हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर बैक बटन प्रेस करेंगे तो एक्चुअली हम अपनी एप्लीकेशन से क्विट कर जाएंगे लेकिन हमें ऐसा नहीं करना हमें अपनी एप्लीकेशन की ही दूसरी स्क्रीन पर जंप करना है तो हम इसके लिए जाते हैं ब्लॉक सेक्शन पे और ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद ये स्टूडेंट्स हम स्क्रीन को सिलेक्ट करते हैं एस स्क्रीन और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ब्लॉक है वेन एस टी एम यानी जब बैक प्रेस किया जाएगा बैक बटन प्रेस किया जाएगा एस स्क्रीन पर रहते हुए तो फिर क्या होना चाहिए हमें ओपन करनी है एक और स्क्रीन ओपन एन स्क्रीन और यहाँ पे हम इसे एडजस्ट करते हैं और टेक्स्ट ब्लॉक हम यहां से इस पर प्लेस करते हैं और हमें कौन से स्क्रीन पर जंप करना है हमें जंप करना है अब की बार मेन स्क्रीन पर तो मैं यहां टाइप करता हूं मेन ये मेरी उस स्क्रीन का नाम है जहां पे एक्चुअली वो तीनों बटन्स मौजूद हैं लीजिए डी स्टूडेंट्स इस स्क्रीन में यही कुछ हमें करना था अब सेम सलूक हमें करना है बाकी जगहों पर तो मैं डी स्टूडेंट्स दोबारा से अपने डिजाइनर मॉड में जाता हूँ और, और डिजाइनर मॉड में जाने के बाद मुझे अब स्क्रीन चाहिए वो डिफरेंट चाहिए अब चाहिए मुझे सी स्क्रीन सी स्क्रीन में भी मुझे वेब व्यूअर एड करना है और इस वेब व्यूअर की होम यू की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मुझे जो वैल्यू चाहिए वो सी बुक का लिंक चाहिए तो मैं इसे राइट क्लिक करके गेट शेयरबल लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एनेबल कर देता हूँ इसे और ये लिंक भी कॉपी हो चुका है मेरे पास मैं जाता हूँ एम आई टी एप इन्वेंटर में और यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोल वी की मदद से इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे अब हमें वही काम दोबारा से करना है ब्लॉक सेक्शन में जाना है और इस स्क्रीन को सिलेक्ट करना है इस स्क्रीन पे से जब बैक बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमें करनी है एक और स्क्रीन ओपन एक्चुअली हमें वापस जाना है दूसरी स्क्रीन पर तो मैं ओपन एन एदर स्क्रीन का ब्लॉक यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और टेक्स्ट ब्लॉक में जाके मैं यहाँ से सिंपल टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और मुझे जंप करना है मेन स्क्रीन पर लीजिए डी स्टूडेंट्स ये काम भी हो गया अब हम जाते हैं दोबारा से डिजाइनर मोड में और हम सिलेक्ट करते हैं अपनी आखिरी स्क्रीन यानी जावा स्क्रिप्ट स्क्रीन और यहाँ पर भी हमें वेब व्यूअर ऐड करना है और यहाँ पर हमें अपनी पी बुक जो चाहिए वो जे एस डॉट पी डी एफ राइट क्लिक करके इसे भी शेयरेबल लिंक के जरिए एक्सेसिबल बना लेता हूँ और मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर होम यू में आके मैं इस वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ सिंपली और अब हम जाते हैं दोबारा ब्लॉक सेक्शन में और ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद हमें इस स्क्रीन को सिलेक्ट करना है जावा स्क्रिप्ट स्क्रीन को और यहाँ से हम इस ब्लॉक को यहाँ पैच करते हैं जब बैक बटन को प्रेस किया जाए तो क्या होना चाहिए एक और स्क्रीन ओपन होनी चाहिए ओपन एन एदर स्क्रीन हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ ला पहले ही की तरह टेक्स्ट ब्लॉक को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पर डी स्टूडेंट्स हमें टाइप करना है मेन और लीजिए डी स्टूडेंट्स हमारी एप्लीकेशन फाइनलाइज हो चुकी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आपने अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मुतला कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में